இன்றைய கல்வி செல்லும் நிகழ்ச்சியில் நாம பேச போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான மருத்துவ கல்வி பிலிப்பைன்ஸில் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து நம்மிடையே பேசுவதற்காக லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ட் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநர் திரு முகமது கனி அவர்கள் வந்திருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் நேர்கள் உங்களுடைய டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு மூன்று ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான விளக்கத்தை பெறலாம் அது மட்டுமல்லாம இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக ஒரு அதாவது பிலிப்பைன்ஸ் தங்கி படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனுடைய தந்தை திரு மோகன் அவர்களும் வந்திருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் இவரும் நம்மிடையே வந்தது ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் சரி வாங்க இவர்களை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் வணக்கம் சார் கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்கள் இருவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் சார் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது கடந்த பத்து ஆண்டுகளா லிம்ராவுடைய சேவை வந்து ஒரு பாராட்டத்தக்க வகையில நீங்க நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க மருத்துவரா உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்தாலும் அவர்கள் வந்து மருத்துவம் படிக்கணும்னு ஆசையும் ஆர்வமும் ரொம்ப ஒரு தைரியமும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை வந்து நீங்க வந்து நிறைய மருத்துவரை நீங்க உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சேவை வந்து மிகவும் பாராட்டத்தக்கது இருந்தாலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு பாக்கக்கூடிய நேர்களுக்கு லிம்ராவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வமும் அவசியமும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய லிம்ராவை பத்தி சொல்லுங்க எங்க லிம்ரா கன்சல்டன்ஸ் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாங்க ஆரம்பிச்சோம் இன்ன வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் மாணவர்களை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் என்னென்ன மாதிரி கண்ட்ரிக்கு நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம் யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா கனடா நியூசிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கண்ட்ரிஸ்க்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூத்தி எண்பது யூனிவர்சிட்டி நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் எல்லா வகையான கோர்சஸ் நாங்கள் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் லா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எல்லா வகையான கோர்சஸ் நாங்கள் வந்து அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் குறிப்பா மருத்துவத்தை வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாங்கள் வந்து மெயினாக ப்ரொமோட் பண்றோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோம் பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கவலை ஒரு பொறுப்பு தன்னோட பயனை இல்லை தன்னோட குழந்தைய வந்துட்டு ஒரு நல்ல வந்துட்டு ஒரு மருத்துவர் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த யூனிவர்சிட்டியை செலக்ட் பண்றது எந்த கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்றது எந்த தரமான கல்லூரியில வந்துட்டு ஒரு குறைந்த குறைந்த செலவில வந்துட்டு மருத்துவம் படிக்கணும்னா அதுக்கு எங்களை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா அதை ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கம்ப்ளீட்டா பண்ணி கொடுத்து ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு நல்ல முடியாது ஒரு மருத்துவரை நாங்கள் வெளியில கொண்டு வர முடியும் இந்த சர்வீசஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களோட சர்வீசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எதுக்குமே நாங்கள் வந்து சேவை கட்டணம் வாங்குறதே இல்லை கண்டிப்பா சார் சேவை கட்டணம் வாங்காம நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேவையை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க லிம்லா கண்டிப்பா ஒரு பாராட்டத்தக்கது விஷயம் மோகன் சார் நீங்க சொல்லுங்க உங்களை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுங்க உங்களுடைய பையன் என்ன பண்றாரு அவர் டுவெல்த்ல எங்க படிச்சாரு எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்தாரு இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அதை பத்தி சொல்லுங்க நான் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர்ல ஆம்பூர் பக்கம் வேலாவரம் கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் என்னுடைய மகன் வந்து எம் யோகேஷ் அவர் அரூர் ஐஎம்எஸ் மெட்ரிலோஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மதிப்பெண் பெற்றாருங்க மதிப்பெண் பெற்று இப்போ சென்றாண்டு நம்முடைய கணி முகமது ஐயா மூலமாக டாவா மெடிக்கல் காலேஜில் இரண்டாம் ஆண்டு பிலிப்பைன்ஸ் படிச்சிருக்காருங்க கண்டிப்பா எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது எப்படி நீங்க வந்து இங்க மகன் வந்து மருத்துவம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரா இல்ல நீங்க வந்து பிலிப்பைன்ஸ்க்கு எப்படி நீங்க அனுப்புனீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க நான் என்னுடைய விருப்பம் விட என்னுடைய மகனுடைய விருப்பம் தான் அதிகமாக இருந்ததுங்க அவர் வந்து மெடிசன் தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாருங்க நான் பல வகையில பல காலேஜ் நான் ஏறி இறங்கி பார்த்தேன் முடியல அந்த அந்த மதிப்பெண்ணுக்கு அந்த சிறந்த காலேஜ் கிடைக்கல அப்புறம் நம்முடைய தொலைக்காட்சி மூலியமா ஐயாவை தொலைக்காட்சி இந்த போன் நம்மளுக்கு கன்சல்ட் பண்ணேன் அவர் நேரில் வர சொன்னாருங்க நேரில் வந்த பின்னாடி தான் வந்து நல்ல ஒரு தகுதியான காலேஜ் எனக்கு வழிகாட்டினாருங்க அதன்படி நான் போயிட்டு அந்த டாவா மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் போட்டுங்க இந்த ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு என்னுடைய பிள்ளை பிளிஃபன்ஸ் படிச்சிருக்காருங்க கண்டிப்பா இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க உங்க மகனை வந்து மருத்துவரா ஒரு ஆண்டு நிறைவு செஞ்சிருக்கிறாரு நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ஒரு தந்தையா மிக 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 மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்காத நம்ம ஏழை சார்ந்த ரொம்ப ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த நாங்கள் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து இந்த உயர்ந்த ஒரு மதிப்பு ஒரு ஒரு தகுதி அடையிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த ஒரு இலக்கு அடையிறதுக்காக என்னுடைய பிள்ளை வேண்டிய முயற்சியும் ஐயா செஞ்ச உதவியும் தான் வந்து இன்னைக்கு மருத்துவ துறையில் போய் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்க இப்போ வாய்ப்பு படித்து முடித்து பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற ஒரு பிறந்த மனம மனப்பான்மையோடு
ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதம் ஒரு வாட்டி நானே அந்த யூனிவர்சிட்டி விசிட் பண்ணி அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி படிக்கிறாங்க கிளாஸஸ் ஒழுங்கா இருக்கா அக்காமடேஷன்ஸ் நல்லா சாரி இருக்கா சாப்பாடு நல்ல வழியில கிடைக்கிற இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பாத்துக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நாங்க வந்து இன் கேம்பஸ் அக்காமடேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியே போய் தங்கணும்னு ஒரு பயம் இருக்காங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஷோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து மெயினா என்ன ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன பெரிய பொறுப்பு இருக்கணும் சேஃப்டி இந்த சேஃப்டி வந்து அங்க வந்து எப்படி இருக்கு எங்களோட ஓன் அக்காமடேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே போய் தங்கணும்னு தேவையில்லை ஸோ சொந்த அக்காமடேஷன்ல எங்க இந்தியன் உணவுமே நாங்க கொடுக்க முடியுது குறிப்பா சவுத் இந்தியன் ஃபுட் எங்களோட ஓன் கிச்சன் ஃபெசிலிஸ் சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டுமே கொடுக்க முடியுது இந்த யூனிவர்சிட்டி உள்கடமை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு டோட்டலா ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நாலு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு ஸோ நோயாளிகள் பார்த்தீங்கன்னா சராசரி ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் பேஷன்ஸ் உள்ள வராங்க ஸோ ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் அங்க படிக்கல அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடைக்கும் பிலிப்பைன்ஸ்ல குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நாங்க என்ன பண்றோம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ டேப் கொடுக்குறோம் சாம்சங் டேப் கொடுக்குறோம் இதோட மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் மதிப்பு ஆனா நாங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ரீயா கொடுக்க எதுக்கு அப்படிங்கிற எங்களோட எங்களோட சேவை வந்து பத்தாண்டு நிறைவா இருந்து பதினோரு ஆண்டு லிம்ரா உள்ள வருது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டேப் சாம்சங் டேப்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க படிக்க போற மொத்தம் ஒரு வருஷத்தோட சிலபஸ் எல்லாமே அதுல கொடுத்துறோம் இது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஒரு மாணவர் பாப்பார் அப்படின்னா எப்படி சார் ஒரு வருஷம் சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் தௌசண்ட் வீடியோஸ் அந்த டேப்ல நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாணவர் சரியா ஒரு கிளாஸ்ல கவனிக்கல அந்த வீடியோஸ்ல லெக்சர்ஸ் அவங்க திருப்பி எடுக்க முடியும் நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் வருது அந்த எக்ஸாம்ல திருப்பி அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோஸ் நான் கொடுக்கற வீடியோஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்களோட செமினார்ஸ் வந்து இந்த வாரத்துல வர ரெண்டு வாரம் இந்த வாரத்துல வருது பேரண்ட்ஸ் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு செமினார்ல வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணா இன்னும் எங்களை பத்தி நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு வர இருபத்தி ஏழு கும்பகோணத்துல லீ கார்டன் ஹோட்டல்ல வந்து செமினார் இருக்கு ஸோ கும்பகோணம் சரௌண்டிங்ல இருக்க பேரண்ட்ஸ் தான் நீங்க வந்து அங்க அட்டன் பண்ணலாம் கும்பகோணம் மட்டும் இல்லாம தஞ்சாவூர் நியர்பை இல்ல பெரவலூர் இந்த சரௌண்டிங் இருக்க எல்லா மாணவர்ஸ் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் இது ஒரு ஃப்ரீ எஜுகே ஃப்ரீ செமினார் ஃப்ரீ செமினார் நீங்க வந்துட்டு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளவு டோட்டலோட காஸ்ட் வங்கி கடன் எப்படி வாங்குறது விசா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி பண்றது சேஃப்டி மெஷர் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் வர இருபத்தி ஏழு கும்பகோணத்துல எங்களை மீட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி முப்பத்தி வர சனிக்கிழமை கடலூர்ல மீட் பண்ண முடியும் ஸோ கடலூர் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம பாண்டிச்சேரி நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் இந்த சவுண்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ் எங்களை மீட் பண்ணல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ஒரு செமினார்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கோலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் கல்வி செல்வம் வணக்கம் என் பேர் கவி பிரியா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து மார்க் டுவெல்த் இப்பதான் முடிச்சேன் மார்க் கம்மியாயிடுச்சு எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு தான் பட் எனக்கு டாக்டர் படிக்க ரொம்ப ஆசை வந்து <laughs> 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 கண்டிப்பா நீங்க வந்து கீழே டிவி ஸ்கிரீன்ல ரெண்டு மொபைல் நம்பர் பிளாஷ் ஆயிட்டு இருக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு சென்னையில இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருமே இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சொந்தக்காரர் அல்லது உறவினர்களுக்கு கூட நீங்க இந்த நம்பரை கொடுத்து அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அவர்களுக்கு ஒரு மருத்துவராக இருக்கு நீங்க கூட ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம சார் சொன்ன மாதிரி இரண்டு நாள் ப்ரீ செமினார் கேம்ப் நடக்கிறாங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை கும்பகோணத்துல லீ கார்டன் ஹோட்டல்ல நடக்குது இதுல கும்பகோணம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல அது அண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய திருச்சி காரைக்கால் நாகப்பட்டினம் மன்னார்குடி தஞ்சாவூர் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்களும் இந்த ஃப்ரீ கேம்ப்ல நீங்க கலந்துக்கலாம் அந்த ஃப்ரீ செமினார்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மருத்துவம் படிப்பதற்கான தேவையான எல்லாவற்றையும் இவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை கடலூர்ல இவங்க ஃப்ரீ கேம்ப் நடத்துறாங்க ஃப்ரீ செமினார் கேம்ப் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுச்சேரி சிதம்பரம் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் இங்க
அந்த இடத்துல வந்து கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தமிழ்நாடு கிளைமேட் எடுத்து அதே அது சேம் தான் அதில் அந்த அந்த கிளைமேட்டில் கூட நம்ம க நம்ம காலேஜ் மூலிமா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஏசி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் வந்து நாலு குழந்தைங்க தான் தங்கியிருக்காங்க அதனால் எல்லாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பான்னு சொன்னாங்க இது வரையிலும் பையன் வந்து வெ பச்சத்தில் தான் குளிச்சிருந்தாருங்க அங்கே போன மட்டும் வெளியே தான் கொடுக்குறாங்களாம் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுங்க அவங்க வெளியே எல்லாம் குளிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களாம் வாஷ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக காலேஜ் மூலியமாகவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க லாண்ட்ரியில் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க அது ரொம்ப உண்மையாக பாராட்டு விஷயமா இருக்குங்க தவா மெடிக்கல் காலேஜ் நல்லா சிறப்பாக பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் நேர்களே கல்வி செல்வம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் தொடரும் இணைந்திருங்கள் கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கும் இன்றைய கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சியில லெம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநர் திரு முகமது கனி அவர்கள் பிலிப்பைன்ஸில் குறைந்த செலவில் தரமான மருத்துவ கல்வி படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து நம்ம இடையே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நேயர் தொடர்பில் இருக்காங்க சார் யாரும் பார்க்கலாம் வணக்கம் கல்வி செல்வம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஓகே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு மோகன் சார் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது நிறைய இந்த மாதிரியான அதாவது லிம்ப்ராவை போன்று நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு அதாவது மருத்துவ பணி வாங்கி தரோம் அல்லது நாங்க ஃபாரின்ல வந்து இன்ஜினியரிங் வாங்கி தரோம் அப்படின்ட்டு நீங்க எதற்காக நீங்க லிம்ப்ராவை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க மத்த வழிகாட்டுதல் எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து வழி காமிச்சுட்டு அது கொண்டு கைகூட்டா வாங்கிட்டு அவங்க அதோட மறைஞ்சிடறாங்க அது கொண்டு எந்த வித உதவியும் செய்யறது இல்லை நம்ம கணி சார் வந்து அது மாதிரி இல்லைங்க என்னுடைய பையனை பிளைட் ஏற்ற மாதிரி கூட கிட்ட இருந்து பிளைட் ஏற்றுற வழியும் அங்கே இருந்தாருங்க மற்ற எந்த நேரத்தில் எந்த உதவி கேட்டாலும் அடுத்த நிமிஷமே வந்து நம்ம மிஸ் கால் கொடுத்தா கூட ஒரு லைனில் வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்குறாருங்க இருக்கிற எல்லா இதுவும் முன்னே இருந்து நம்ம கைட் பண்ணுறாருங்க வழிகாட்டுறாருங்க அந்த ஒரு வழிகாட்டுதல் பேர் தான் நான் அவருக்கு நான் அவங்களை சூஸ் பண்ணுங்க இப்போ போன உடனேயே உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்களா எப்படி உங்களை அணுகுனாங்க நீங்கள் வந்து என் பையனை வந்து மருத்துவம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நீங்கள் போயிருக்கீங்க முதல்ல அவர் எப்படி உங்களை கைட் பண்ணார் எப்படி உங்களுக்கு ஆலோசனை பண்ணார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் நான் முதல் முதல் போயிட்டு அவர் அட்மிஷன் தரேன்னு சொன்னார் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கல நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு முறை இவர்கிட்ட பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற இதுக்கெல்லாம் போயிருந்தோம் மற்ற துறைகள்லாம் போயிருந்தோம் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து எல்லாத்துலேயும் சூஸ் பண்ணுறதுல பெஸ்ட்டு நம்ம கணிஷ் அதுன்னு முடிவு பண்ணுங்க முடிவு பண்ணி இவர்கிட்ட இல்லாமல் என்னுடைய நண்பர் கோபின்னு சொல்லிட்டு அவர் கப்பல் ஒர்க் பண்ணுறாருங்க அவர் எல்லா கண்ட்ரியும் போனதுனால போயிட்டு வந்தாங்க அவர் குறிப்பாக பிலிப்பைன்ஸ் போனதால எல்லா கண்ட்ரியோட பிலிப்பைன்ஸ் பெஸ்ட்டு எனக்கு <laughs> 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 நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ அப்படிங்கிற ரெண்டு செல்ஃபோன் நம்பர் இருக்கு நீங்க கால் காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்பவே நீங்க சார் உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஓகே சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெடிக்கல் அப்படின்னாலே ரஷ்யா சீனா இது தான் ரொம்ப பேசப்படுறது ஆனால் இப்போ உக்ரைன் அர்மேனியா இங்கேயும் கொஞ்சம் பரவலாக மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த நாடுகளில் படிக்கிறதுக்கும் பிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு நல்ல கொஸ்டின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல போய் இந்தியால இருந்து மருத்துவம் படிக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தையாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளிநாட்டுக்கு மெடிசன் படிக்கிற போறாங்க என்னென்ன நாட்டுக்கு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா சைனா யுக்ரைன் ஜியார்ஜியா அர்மேனியா பிலிப்பைன்ஸ் இந்த ஆறு நாட்டுல வந்து குறிப்பா வந்து இந்த அஞ்சு நாட்டுக்குள்ளான வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரஷ்யால இல்ல சைனா யுக்ரைன்ல வந்து உங்க பயனோ ஒரு பொண்ணு வந்து நீங்க வந்து அட்மிஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கப்பட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தா அந்த நாட்டு தாய்மொழியை கத்துக்கணும் இதனால நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அங்க இருக்க மக்கள் ஆங்கிலம் பேச மாட்டாங்க இதே பிலிப்பைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் பீக் கண்ட்ரி ஸோ வந்து மொழி வந்து ஒரு தடையா இருக்காது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் வந்து டிராபிகல் கிளைமேட் அப்படின்போம் டிராபிகல் கிளைமேட் இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர்ல இருக்க சேம் கிளைமேட் கண்டிஷன் எங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல பார்க்க முடியும் மூணாவது வந்துட்டு சேஃப்டி சேஃப்டி பார்க்க எங்களோட இன் கேம்பஸ் அக்காமடேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இனி கொடுத்துருவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே போய் தங்களும் தேவையில்ல அவங்களுக்கு தேவையான நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டுமே கொடுக்குறோம் ஸோ அதுவுமே கிடைச்சிருது அவங்களுக்கு ந
ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த செலவுன்றோம் அப்படின்றோம் குறைந்த செலவுனா எவ்வளோ செலவில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிக்க முடியும் ஒரு பதினஞ்சாம் காலேஜில் டோட்டலாக டியூஷன் ஃபீஸே வரும் கம்ப்ளீட்டாகவே அஞ்சு வருஷத்தோட அவன் படிப்பட செலவு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாம் காலேஜும் ப்ளஸ் லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுட் அக்காமடேஷன் புக்ஸ் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் டோட்டலாக பார்த்தா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தில் ஒரு மாணவர் மருத்துவர வெளியில் வர முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் என்ன கேரண்டி கொடுக்கணும் ஒரு நல்ல மனிதராகவும் திருப்பி தர முடியும் ஏன்னா வந்து மருத்துவராக வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் உங்கள் பிள்ளையை வந்து ஆக்கிட முடியும் பட் ஒரு நல்ல மனிதராக நல்ல டிசிப்ளின் ஒரு ஹியூமன் பீனை வந்து லிம்பர் அதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயில் ஆறு வருட பரிப்பை முடித்து அவர்கள் மருத்துவராக வெளிவர முடியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதற்கு வங்கி கடன் வசதி ஏதாவது நீங்கள் ஏற்படுத்தி தரீங்களா லிம்பரா நல்ல கொஸ்டின் இருபது லட்சம் வரைக்கும் பேங்க்கில் வந்து லோன் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்கறோம் ஸோ அதை வச்சு பேரண்ட்ஸ் பேங்க் மூலம் வங்கி கடன் வாங்கிக்க முடியும் வங்கி கடன் பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைந்த வட்டி தான் எஜுகேஷன் லோன் ஸோ எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு வங்கி கடன் கிடைக்கிறக்கான எல்லா சப்போர்ட் சர்வீஸும் லிம்பரா பண்ணி கொடுக்குறாங்க சார் இன்னொரு சார் கிட்ட கேள்வி அதாவது இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாரினில் படித்தா வேல்யூபிள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்க சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் வந்து வேல்யூ இருக்காது மெடிசன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் மக்களிடத்துல இருக்கு உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சா லிம்ரா அவங்களுக்கு எப்படி கைட் பண்ணாங்க அதை பற்றி எனக்கு அந்த சந்தேகம் நிறையவே இருந்துச்சுங்க லிம்ரா மூலியமாக அதுக்கு உண்டான அனைத்து வழியும் சொன்னாருங்க இல்லைங்க நீங்கள் அங்கே முடிச்சுட்டு வந்து என்சி எக்ஸாம் முடிச்சிங்கன்னாக்கா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் வில்வநாதன் கட்ட கன்சல்ட் பண்ணேன் அவர் பெரிய மருத்துவமனையில் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்காருங்க அவர் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு அவரும் நல்ல ஒரு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் டாக்டர் புரசோத்மன்னு சொல்லிட்டு அவர் டாக்டர் அங்கே படி தான் கேள்விப்பட்டேன் அவரும் சொன்னாருங்க இந்த மாதிரி அந்த அந்த துறையிலேயே இருக்கிறவங்க கட்ட அட்வைஸ் பிரதான் நான் செஞ்சேங்க சார் கண்டிப்பாக சார் ஒரு நேகத்துக்கு தொடர்ந்து இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி செல்வம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் சொல்லுங்க இது எங்கள் டாக்டர் வந்து ஹைதராபாத்தில் படிக்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேசில் ஓகே உங்கள் மூலம் எங்கெங்கன்னா உங்கள் கேம்ப் இருக்கா சார் புரியலாங்களா <laughs> 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 சார் சொன்னதோட ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எம்சிஐ சொன்னார் பார்த்தீங்களா மெடிக்கல் கவுன்சில் இருக்கு அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் இந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்கள் மூலம் போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது கூட கோச்சிங் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கு மாத்திரம் இல்லை நாளைக்கு ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஜி ஒரு எம் எம்டி ஒரு எம்எஸ் படிக்கணும் அதுக்குண்டான வழிமுறை என்ன அந்த சர்வீஸும் வந்து லிம்ரா பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு மாணவர் வந்துட்டு வெறும் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதா எங்களை அணுகணும்னு தேவையில்லை ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஸ் முடிச்சுட்டாங்க எங்கள் மூலமாக போய் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டாங்க ஒரு எம்சிஐ கிளியர் பண்ணணும் அதுக்குண்டான சர்வீஸ் லிம்ரா பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு பிஜி என்ட்ரன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்குண்டான சர்வீசஸ் கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஒரு பிஜி குண்டான கம்ப்ளீட் சர்வீசஸ் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கி கொடுக்கும் இந்த சர்வீசஸ் லிம்ரா பண்ணி கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ ஃபாரினில் மெடிசன் முடிச்சுட்டு திருப்பி எகைன் அவங்களுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் மேலே அங்கே பண்ணலாமா இல்லை இந்தியாவில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் ரெண்டுமே இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் லிம்ரா என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ப்ரீ ஃபைனல் இயர் அவங்களால் மருத்துவத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நாங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சோம் உங்களோட அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வெளிநாட்டில் போய் மெடிசன் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்தியாவில் வந்து மருத்துவ பணியாற்றணும் ஆசையா ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடியா வச்சுக்கு இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா கனடா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலேயே போய் மருத்துவ படிக்க முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒரு மாணவர் எழுதினா அந்த கண்ட்ரியில் போய் மருத்துவ பணியாற்ற முடியும் இல்லை நான் நாளைக்கு இந்தியாவிலே வரணும் இந்தியாவில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் இன்றைக்கி இருக்க நிலமை என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்க ஒரு முப்பத்தெட்டு லட்சம் டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு தேவை நம்ம நாட்டில் இருக்க நிலமையில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு லட்சம் டாக்டர்ஸ் தேவை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஷியில் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம நாடு இருக்குது ஸோ முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தால் கூட ஒரு நல்ல தரமான மருத்துவமனையில் லீடிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி ப்ரைவேட்லேயும் சரி ஒரு மாணவர் மருத்துவ பணியாற்ற முடியும் க
இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 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 மருத்துவம் படிக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் போய் ஒரு தரமான கல்லூரியில் வந்துட்டு மெடிசன் வந்து தம் பிள்ளைக்கு அட்மிஷன் வேணா எங்களை அப்ரோச் பண்ணால் நாங்கள் அது போன எல்லா முயற்சிகளும் நாங்கள் பண்ணி தரோம் எங்களோட சர்வீசஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை வருஷத்துக்கும் எங்களோட சர்வீசஸ் தொடரும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷம் அவங்களோட வீசா ரெனிவல் பண்றது ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் குறிப்பாக எங்களோட ஃப்ரீ செமினார்ஸ் இந்த வர வார்த்தை இருக்கு அந்த செமினார்ஸ் கூட பேரண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண கூட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் உங்களோட எல்லா கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எழுதிட்டு வாங்க இன் கிளைம் ஆஃப் சேஃப்டி அங்க இருக்க வீசா ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் அங்க டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வங்கி கடை என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துவாங்க என்னோட செமினார் டீட்டெயில்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்றேன் நான் வர இருபத்தி ஏழு வந்து கும்பகோணத்தில் எங்களை மீட் பண்ணலாம் லீ கார்டன் ஒரு ஹோட்டல மீட் பண்ணலாம் அடுத்து முப்பத்தி ஒன்னு கடலூர்ல எங்களோட செமினார் இருக்கு ஹோட்டல் துறை இல்ல சோ அந்த சரௌண்டிங்ல இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து எங்களை வந்து மீட் பண்ணலாம் நேரடியாவே என்ன சந்திச்சு இந்த நீங்க கேட்க போ கேட்க முடியாத கேள்வி சில கேள்வி பண்ணி கேட்கலாம் அதுலயுமே நேரா கேட்டு சந்தேகத்தை நீங்க போட்டுக்கொள்ள முடியும் கண்டிப்பா ஒரு நேர தொடர்பு இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி செல்வம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ சார் ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முதலே பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஓபி பார்க்க முடியுமா சார் ஓகே நல்ல கொஸ்டின் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தா வந்துட்டு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜூனில் வந்து அங்கே கிராஜுவேட் ஆவாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் ஜூனில் இந்த ஜூனில் கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கின்னிங் டெஸ்ட் வந்து நாங்கள் எழுத வச்சுட்டு தான் இங்கே வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கின்னிங் டெஸ்ட் பண்ணாலே கோச்சிங்கை நாங்களே கொடுத்துடும் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல் இயரில் வரல ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கின்னிங் டெஸ்ட் நாங்கள் கோச்சிங் கொடுத்துடும் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கின்னிங் டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் வித்தின் ஃபோர் டே வித்தின் டூ டேஸ்ல வந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள ரிசல்ட் வந்துடும் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் லிம்ரா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் டெம்பரரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஒரு மாணவருக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுத்து லீடிங் மருத்துவமனை எதை கவர்மெண்ட்லேயும் ப்ரைவேட்லேயும் நாங்களே வந்து அந்த அட்மி அந்த ஜாப் இன்டர்ன்ஷிப் அந்த ஹவுஸ் வந்து நாங்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்குறோம் மோகன் சார் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது உங்களை வந்து யாராவது கேட்டாங்கன்னா உங்க பையன் வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல படிக்கிறாரு எப்படி படிக்கிறாரு அப்படின்னு யாராவது உங்களை கேட்டாங்கன்னா நீங்க லிம்ரா பத்தி நீங்க என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பீங்க நல்ல நல்ல சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்குங்க அவர் நல்லா செய்யறாங்க அணுகி இருக்காங்களா யாராவது நிறைய நிறைய அறிவிக்காங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் எங்கிட்ட நேரில் தொடர்பு போட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு இரநூறு பேர் பார்த்துன்னு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சமாச்சாரம் சொல்லி இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது நான் போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது இந்த இந்த லிப்ரா பற்றியோ அல்லாத்தையும் இந்த டாவா மெடிக்கல் காலேஜை பற்றி டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா என்ன ஐயா கட்டு நம்பர் வாங்கி எங்கிட்ட தொடர்பு பண்ணால் எல்லா தவறும் நான் சொல்ல எந்த நேரத்திலும் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய செயல்பாடுகள் மக்களுக்கு திருப்தி தகர வகையில் தான் அமைஞ்சிருக்கேன் சாரும் சரி இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி உங்களுடைய சேவை இந்த பத்தாண்டுகளை நிறைவையொட்டி மாணவர்களுக்கு என்ன சலுகைகளை வழங்குறீங்க நாங்கள் சலுகைகள் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்துட்டு இந்த வருஷம் மருத்துவம் படிக்கிற எல்லா மாணவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்சங் டேப் கொடுக்கணும் சாம்சங் டேப்ல பார்த்தா அவங்க படிக்க போற ஒரு வருஷத்துல சிலபஸ் இதில் இருக்கு மெடிசன் கூட அந்த கம்ப்ளீட் சிலபஸ் இதில் நாங்கள் கொடுத்துடுறோம் பிளஸ் லிம்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவர் அட்மிஷன் வாங்கி கொடுத்ததோட எங்களோட சர்வீஸ் வந்து முடிஞ்சிடாது அஞ்சரை வருஷத்துல எங்களுக்கு சர்வீஸ் தொடரும் ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதம் நான் பிலிப்பைன்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு படிப்பு எப்படி இருக்கு அவளோட அகடமிக் ரெப்பர் கிளாஸஸ் ஒழுங்காக வரல கேரக்டர் இருக்கு இதெல்லாமே பார்த்து ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் அப்டேட் பண்ண முடியும் பிளஸ் அவங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிசன் முடிச்சுட்டாங்க ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணணும் இல்ல எம்சிஏ ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ள எல்லா சர்வீஸும் லிம்ரா பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாம டியூஷன் ஃபீஸ் நம்மளால சொன்னது பதினஞ்சு எம்எம் காலேஜ் அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் கூட இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கூட நான் வாங்கி கொடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு மாணவர் ஒரு பேரண்ட்ஸ் இதை அந்த ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல கிடைக்கும் எத்தனை படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட பேசணும் இல்லை இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஒரு பேரண்ட்ஸ்ட்ட பேசணும் அவங்ககிட்ட வந்து சில சந்தேகங்கள் நீங்க கேட்கலாம் எப்படி சேஃப்டி எப்படி இருக்கு உங்க பையன் எப்படி படிக்கலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க எல்லா சர்வீஸும் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுக்க முடியும் எங்கள் சர்வீஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தான் இருக்கும் எங்களை இந்த வார்த்தை திருப்பி நீங்க வந்து கும்பக
நாங்களே அந்த விசா ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தோம் ஒரு மாணவர் கரெக்டா ஒரு வருஷம் முடிக்கல எயிட்டீன் பிளஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருப்பார் நைன் ஏ விசில இருந்து நைன் எஃப் விசாக்கு போய் அவருக்கு வந்து எல்லாமே பிளஸ் பாயிண்டாவே அமையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சிருக்காங்க என்னால இந்தியால மருத்துவம் படிக்க முடியல அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நீங்க சொல்ற அட்வைஸ் என்ன சார் நான் பேசிக்கா நான் சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு மருத்துவம் படிக்கணும் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மருத்துவத்துல வந்து என் பிள்ளைய வந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லிம்ராவை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நாங்க ஒரு தரமான ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு மருத்துவரா கொண்டு வர முடியும் நல்ல ஒரு ஒழுக்கமான மனிதராக ஆக்க முடியும் அதுக்கு லிம்ரா வந்து ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா இருக்கும் கண்டிப்பா சார் நேர்களை லிம்ரா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ட் நிறுவனத்தின் சார்பாக இரண்டு செமினார் இந்த வாரத்தில் கண்டக்ட் பண்றாங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதி கும்பகோணத்திலையும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கடலூர்லையும் அவங்க ஃப்ரீ மெடிக்கல் செமினார் கேம்ப் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க கும்பகோணம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய திருச்சி காரைக்கால் நாகப்பட்டினம் மன்னார்குடி மற்றும் தஞ்சாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் லீ கார்டன் ஹோட்டல்ல இருபத்தி ஏழாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற இந்த செமினார்ல நீங்க கலந்து கொள்ளலாம் அதே போல முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஹோட்டல் துறையில நடைபெற இருக்கக்கூடிய கடலூர்ல இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல் துறையில நடைபெறக்கூடிய அந்த ப்ரீ செமினார் கேம்ப்ல கூட நீங்க புதுச்சேரி சிதம்பரம் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர்களும் நீங்க கலந்து கொள்ளலாம் இந்த டைம் வந்து மூன்றரை மணிக்கு இந்த ரெண்டு செமினாரோட டைம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா மூன்றரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் சோ பேரண்ட்ஸ் மூன்றரை மணிக்கு நீங்க கரெக்டா வந்துட்டீங்கன்னா இந்த செமினார்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கண்டிப்பா சார் இதுல நேரில் கேட்ட கேள்விக்கும் நான் கேட்ட கேள்விக்கும் ரொம்ப அழகாக தெளிவா இருவருமே விளக்கம் அளிச்சிங்க இருவருக்கும் எங்களுடைய மனமாக நன்றி வாய்ப்பு நன்றி வாய்ப்பு நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியும் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்